হে গাইস সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন সো আজকে শনিবার আজকের দিন থেকে আমাদের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনের যে সিরিজটি সেটি কন্টিনিউ করার কথা ছিল যার কারণে আজকে ভিডিওটি নিয়ে এলাম এবং আজকে থেকে আমরা অ্যাডভান্স লেভেলের যে অ্যাপগুলো বা বলতে গেলে একটা অ্যাপ তৈরি করতে গেলে যে যে বিষয়গুলো জানা দরকার সেই বিষয়গুলো আমরা একাধারে শুরু করব এবং আজকে থেকেই আমরা শুরু করলাম ঠিক আছে অবশ্যই কন্টিনিউ করেন এবং হয়তো বা প্রতিদিন ভিডিও আসবে নতুবা আমি ট্রাই করব প্রতিদিন দেওয়ার না হলেও আমি চেষ্টা করব একদিন বা একদিন একটি করে ভিডিও দেওয়ার ওকে সো আশা করি যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না ওকে সো আজকে আমরা মূলত লগ ইন ইন্টারফেস বা সাইন আপ ইন্টারফেস কীভাবে তৈরি করতে হয় প্লাস হলো এটি কীভাবে ব্লক্সের মাধ্যমে কাজ করতে হয় এবং কোথায় ডাটাগুলো স্টোর হবে তা আমি সব বলে দিব ঠিক আছে অবশ্যই ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত দেখেন তাহলেই শিখতে পারবেন আদারওয়াইজ কিন্তু মিস করে যাবেন আর অবশ্যই আগের পার্টগুলো দেখবেন কারণ আগের পার্টগুলো না দেখলে আমি এখন কিছু স্টেপ মিস করে যাব কারণ হলো এগুলো আমি আগের পার্টি দেখিয়েছি যদি আপনি না দেখে আসেন অবশ্যই আই বাটনেও দেওয়া থাকবে প্লাস হলো ডিসক্রিপশনে সব ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে ক্লিক করে ইজিলি দেখে আসতে পারেন ওকে সো আপনাদের সকলের কাছে রিকোয়েস্ট যে আগের ভিডিওগুলো আগে দেখেন দেন আমাদের এই ভিডিও যাতে আসেন ঠিক আছে সো আমরা ব্রাউজার ওপেন করলাম অ্যান্ড আজকে যে অ্যাপটি তৈরি করব সেটা দেখেন যে আমি অলরেডি এরকম একটি অ্যাপ তৈরি করে রেখেছি স্ক্রিন ওয়ান এটা ঠিক আছে এরপরে সাইন আপ স্ক্রিন এরকম একটি স্ক্রিন জাস্ট সিম্পল আপনাদের দেখানোর জন্য আমি চেষ্টা করব যে আপনাদের বুঝিয়ে দেওয়ার এরপরে আপনার নিজের মতো কাস্টমাইজ করে নেবেন কারণ অ্যাপটাকে ডিজাইন করা কাস্টমাইজ করা এগুলো সময়ের ব্যাপার আর এগুলো দেখানো যদি দেখতে চান তাহলে অবশ্যই আমি দেখাবো কিন্তু এগুলোতে প্রচুর পরিমাণ সময় যাবে কিন্তু আপনাদের আগে আসল জিনিসটা বুঝতে হবে দেন আপনারা এই ডিজাইনগুলো খুব ইজিলি করে নিতে পারবেন ওকে সো এটা হলো সাইন আপ ইন্টারফেস অ্যান্ড দেন লগ ইন ইন্টারফেস অ্যান্ড এটা হলো হোম স্ক্রিন জাস্ট সিম্পল আমার মেন বিষয় যেহেতু সাইন আপ এবং লগ ইন আমি এই দুটোতেই বেশি নজর দিয়েছি ওকে সো চলেন এরকম একটি প্রজেক্ট শুরু করা যাক সো আমরা কুলডা ডট আয়তে চলে আসবো এটা কীভাবে লগ ইন করবেন সাইন আপ করবেন এবং কেন আমরা কুলডা ডট আয়তে কাজ করছি এ সব প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এর আগের ভিডিওগুলোতে পেয়ে যাবেন অবশ্যই আগের ভিডিওগুলো দেখেন ওকে সো আমরা এখান থেকে ক্রিয়েট প্রজেক্ট অ্যান্ড এখান থেকে ধরেন যে আমি প্রজেক্টটির নাম দিলাম টেস্ট ঠিক আছে টেস্ট সেভেন ঠিক আছে যেহেতু পার্ট সেভেন আমি টেস্ট সেভেন দিলাম ঠিক আছে এরপরে বাই ডিফল এগুলো যাই রয়েছে সেগুলো দিয়ে দিবেন এরপরে ফিনিশে ক্লিক করবেন ওকে সো ফিনিশে ক্লিক করার পর কিছুক্ষণ পরেই এরকম একটি উইন্ডো চলে আসবে আপনাদের সামনে একটু ওয়েট করেন সো দেখতে পাচ্ছেন যে এরকম একটি স্ক্রিন ওয়ান চলে এসেছে সো এখানকার বাটনে কাজ কি বা এখানে কম্পোনেন্ট এবং প্রপার্টিস এগুলো কাজ কি এগুলো আমি আগেই দেখিয়েছি জাস্ট আমি সিম্পল এডিটিং করে দেখাচ্ছি আপনাদের সো স্ক্রিন ওয়ান এটি আমি রাখবো না জাস্ট প্রপার্টিসে চলে আসলাম স্ক্রিন ওয়ানের এরপরে এখান থেকে শো অপশন মেনু এটি হাইড করে দেবেন অ্যান্ড এখান থেকে টাইটেল ভিজিবলটা হাইড করে দেবেন ওকে সো দেখেন যে অটোমেটিক্যালি কিন্তু এটি চলে গিয়েছে সো এখন এখানে দেখেন যে আমি একটা ইমেজ নিয়েছি সো এখান থেকে আমরা ইউজার ইন্টারফেস এবং ইউজার ইন্টারফেস থেকে এখান থেকে ইমেজ ড্রপ অ্যান্ড ড্রাক করে দিব অ্যান্ড এখান থেকে যে কাজটি করব পিকচারটি আপলোড দিতে হবে এখানে আপলোড অ্যান্ড আপলোড আপলোডে ক্লিক করার পর ফাইলটি আপলোড দিয়ে দেবো ওকে আপনার যে কোনো ইমেজ চুজ করতে পারেন ঠিক আছে সেটা যে কোনো ফর্মেটেই হতে পারে এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই দেখেন যে ইমেজটি আপলোড হয়ে গেছে অ্যান্ড দেন এখান থেকে আমরা ইমেজের নেমটি সিলেক্ট করে দেব সো আশা করি কিছুক্ষণের মধ্যে ইমেজটি চলে এসেছে অলরেডি অ্যান্ড দেখতে পাচ্ছেন ঠিক আছে এরকম এখন এরকম ইমেজ আনতে গেলে এখানে দেখেন যে আমি হাইট এবং হোয়াইটটি সিলেক্ট করে দিয়েছি সো হাইটটি আমি ফিফটি পারসেন্ট দিয়ে দিলাম এবং হোয়াইটটি আমি ফুল বা এখান থেকে হোয়াইটটি আমি হানড্রেড পারসেন্ট করে দিই ঠিক আছে দেখেন যে চলে এসেছে হ্যাঁ এখন এটাকে সেন্টার কীভাবে নিয়ে আসবেন এখানে স্ক্রিন ওয়ানের প্রপার্টিসে চলে যাবেন অ্যান্ড এখান থেকে অ্যালাইনমেন্ট হ্যাঁ এখানে সেন্টার করে দেবেন এবং এটাকে সেন্টার করে দেবেন ঠিক আছে দেখেন যে ইমেজটি কিন্তু মাঝখানে চলে এসেছে ওকে তার মানে এই স্ক্রিনটি আমরা তৈরি করে ফেলাম এখানে আপনারা চাইলে আরও কিছু অ্যাড করতে পারেন এখানে আমি এই কাজগুলো দেখিয়েছিলাম যে কীভাবে বাটন অ্যাড করতে হয় ইমেজ লেভেল এগুলো কাজ দেখিয়েছি এগুলো সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ইউজ করা হয় এর আগের ভিডিওগুলো দেখেন আমি বারবারই বলছি এর আগের ভিডিওগুলো দেখেন তাহলে কিন্তু কাস্টমাইজটা আপনি নিজেই করতে পারবেন ওকে এখানে মেন কাজটা হলো ব্লক্সের কাজটা ওকে সো এখন চলেন আমরা সাইন আপ স্ক্রিনে চলে যাবো ওকে সো সাইন আপ স্ক্রিনে দেখেন যে এখানে আমি দুটি টেক্সট বক্স নিয়েছি অ্যান্ড একটি বাটন অ্যান্ড দেন একটি ইমেজ ঠিক আছে সো আমরা প্রথমেই টেক্সট বক্সগুলো নিয়ে নিব ঠিক আছে সো আমরা আবার
সো এরপরে এখান থেকে টেক্সট বক্স আমাদের দুটি টেক্সট বক্স যেহেতু আমরা শুধুমাত্র ফোন নাম্বার এবং পাসওয়ার্ড নিয়ে কাজ করছি আপনি যদি ইমেল নিয়ে কাজ করেন আরও একটা টেক্সট বক্স দিয়ে দিবেন নেম জেন্ডার জেন্ডারের জন্য আপনি যে কাজটি করতে পারেন এখানে দেখেন যে চেক বক্স রয়েছে বা এখানে রেডিও টাইপ ডেটা এই এই যে রেডিও বাটন রয়েছে এটি ব্যবহার করতে পারেন এগুলো আমরা পরবর্তীতে দেখাবো আপনারা আমাদের সাথেই থাকেন অবশ্যই শিখতে পারবেন ওকে সো এরপরে দেখেন যে এগুলো কিন্তু সেন্টারে যাচ্ছে না সো আগেই আমাদের লগ ইন ইন্টারফেসে যাওয়ার পর এখান থেকে সবগুলোই সেন্টার অ্যালাইন করে দিতে হবে ঠিক আছে অবশ্যই সেন্টার অ্যালাইন করে দিতে হবে তাছাড়া কিন্তু হবে না এবং এটা চাইলে আপনারা স্কোর লেবল করে দিতে পারেন আমার মতে স্কোর লেবল করে দিলে ভালো হবে আর কি ওকে সো আমরা আবার লগ ইনে চলে যাব অ্যান্ড এখান থেকে স্কোর লেবল করে দেবো ওকে সো এরপরে একটি বাটনের প্রয়োজন হবে সো আমরা এখান থেকে বাটনটি নিয়ে নিলাম অ্যান্ড এখন আমরা একটি ইমেজ নিয়ে দেবো ঠিক আছে সো ইমেজটি আমার উপরে থাকবে এরপরে আবার ঠিক সেম টু সেম প্রসেস এই ইমেজটি আমরা আপলোড দিয়ে দিব সো এই ইমেজটি নিয়েছি আমি এই ইমেজগুলো আপনারা গুগলে সার্চ করেও পেয়ে যাবেন ঠিক আছে সো ইমেজটি আমি লোড করে নিলাম অলরেডি ঠিক আছে এরপরে আমরা যে কাজটি করব এখান থেকে ইমেজটি সিলেক্ট করে দেবো ওকে সো দেখেন যে ইমেজটি চলে এসেছে এগুলো যাই রয়েছে অটোমেটিকেই থাক আমার কাছে অটোমেটিকেই ঠিক লেগেছে এরপরে আপনারা চাইলে এই ইমেজটির হাইট এবং উইটটা সিলেক্ট করে দিতে পারেন সো এখন দেখেন যে এই টেক্সট বক্সগুলো কিন্তু একসাথে লাগানো রয়েছে সো আমরা লে আউটে যাওয়ার পর জেনারেলি চলে যাব অ্যান্ড এখান থেকে স্পেসে ক্লিক করব এবং স্পেস নিয়ে দেবো ওকে সো স্পেস নিয়ে নেওয়ার পর এখান থেকে দেখেন যে আমরা তিনটা স্পেস নিয়ে নিলাম এবং স্পেসের হাইটটা অবশ্যই সিলেক্ট করে দেবেন আমি টু পারসেন্ট করে দিলাম আপনার সুবিধা মতো আপনারা চেঞ্জ করে দেবেন তাছাড়া কিন্তু সাইজ আমরা হাইটটা টু পারসেন্ট করে দিলাম ওকে সো এরপরে দেখেন যে এখানে টেক্সট বক্সের আমি সাইজ দিয়েছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এইট পারসেন্ট এবং সিক্সটি পারসেন্ট সো আমরা এই টেক্সট বক্সের হাইট এবং উইটটা সিলেক্ট করে দেবো সো আমি এখানেও এইট পারসেন্ট এবং উইটটা সিক্সটি পারসেন্ট করে দিয়েছি ওকে সো এরপরে এখানে যে কাজটি করবেন এখানে আরও একটু আমি দেখি দিই যে টেক্সট বক্সে আর কি কি এডিট করতে হবে আপনাদের সো এখান থেকে ইরো টেক্সট এটি আপনারা দিতে পারেন যদি কোনো রং টেক্সট থাকে ঠিক আছে ফন্টটা চাইলে বোল্ড করে দিতে পারেন ফন্ট সাইজ ফোর্টিনে রেখে দিলাম আমি এরপরে এই যে হিন টেক্সট কোনো কিছু লেখার আগে যে লেখাটি শো হবে সেটি আর কি ঠিক আছে সো আমি দিয়ে দিলাম মোবাইল নাম্বার ওকে তো গাইস এটার পার্থক্যটা আপনারা বুঝতে পারবেন ঠিক আছে এরপরে আমরা ঠিক সেম টু সেম প্রসেসে এখানে আর কোনো কিছু চেঞ্জ করার নেই সো গাইস এখানে যে ইনপুট টাইপটি রয়েছে এটা অবশ্যই আপনাকে যেহেতু আমরা এখানে নাম্বার নিয়ে কাজ করছি অর্থাৎ ফোন নাম্বার শুধুমাত্র নাম্বারই হবে সো অবশ্যই ইনপুট টাইপ নাম্বার সিলেক্ট করে দেবেন তাছাড়া কিন্তু আপনি যদি নর্মালে রাখেন সেক্ষেত্রে টেক্সট টাইপ করলেও কিন্তু সেটা সেভ হয়ে যাবে ওকে এটা থেকে একটু সাবধান থাকবেন সো এরপরে ঠিক সেম টু সেম প্রসেসে আমরা বাকি তিনটিকে সেট আপ করে নেব এগুলো এগুলো আশা করি এডিট করতে পারবেন আমি একটু দ্রুত করার চেষ্টা করছি এবং গাইস এখানে আরেকটি কথা এই দ্বিতীয় বক্সে যেহেতু আমরা পাসওয়ার্ড নিব দ্বিতীয় টেক্সট বক্সটিতে অবশ্যই ইনপুট টাইপ এখানে কিন্তু পাসওয়ার্ড দেওয়ার চেষ্টা করবেন ওকে সো এই পাসওয়ার্ড ইনপুট টাইপ যখন সিলেক্ট করবেন সেক্ষেত্রে পাসওয়ার্ডটি কিন্তু অটোমেটিক্যালি হাইড হয়ে যাবে আদারওয়াইজ কিন্তু কখনো পাসওয়ার্ডটি আপনার অটোমেটিক্যালি হাইড হবে না ওকে সো এটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন এরপরে আমরা বাটন ওয়ানটি ঠিক সেম টু সেম প্রসেসে এডিট করে নিচ্ছি এটা যদি না পারেন তাহলে আমার আগের ভিডিওগুলো দেখে আসেন ঠিক আছে সো গাইজ এখান থেকে এখন আমরা মোটামুটি বাটনের কালারটি চেঞ্জ করে নেই ঠিক আছে এটা সম্পূর্ণ রূপে আপনাদের উপর কাস্টমাইজটা নির্ভর করে এরপর বাটন শেপটা আমি রেডিউস করে দিলাম ঠিক আছে রাউন্ডেড করে দিলাম এখন দেখেন মোটামুটি কিন্তু এরকম শেপে চলে এসেছে ওকে সো আমি যদি লগ ইন ইন্টারফেসে চলে যাই এরকম শেপটা চলে এসেছে ঠিক আছে সো এই কালারটি চেঞ্জ করে নিলে হয়ে যাবে এখন দেখেন যে এর নিচে একটা সাইন আপ বাটন রয়েছে সো আবার আরেকটি ইউজার ইন্টারফেসে চলে যাওয়ার পর এখান থেকে বাটন নিয়ে নিব কারণ কেউ যদি সাইন আপ না করে তাহলে এই বাটনটিতে ক্লিক করে সাইন আপ উইন্ডোতে চলে যাবে এরকম আর কি ঠিক আছে একটু সাধারণভাবে চিন্তা করলে আপনারা পারবেন সো আমি আবার ঠিক সেম টু সেম প্রসেসে সব কিছু ঠিক করে নিচ্ছি সো গাইজ আমি মোটামুটি এডিট করে নিলাম এখন এবং দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মোটামুটি কিন্তু লগ ইন স্ক্রিনটা তৈরি হয়ে গিয়েছে ওকে সো আশা করি এই কাজটি করতে পারবেন আর যদি না পারেন অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আর আগের ভিডিওগুলো দেখেন তাহলে কিন্তু সমাধান হয়ে যাবে আশা করি ওকে সো এখন চাইলে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটিও চেঞ্জ করে দিতে পারেন এটা লগ ইন স্ক্রিনে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি চেঞ্জ করলে এগুলো আসলে কাস্টমাইজের বিষয়ে সো গাইজ এখন এই স্ক্রিনটি আমি কপি করব কারণ হলো আমাদের যেহেতু স
ठीक है सर एयरपोर्ट में हम लोग जेकास्ट कर बो ऐसा ना देखें जो साइन अप के क्षेत्र में धारण जो हम लोग मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड दिए साइन अप करने बो के सो ये जो लॉगिन बटन ये टाइप रोज़ नहीं हम लोग ऐसा ना कि डिलीट कर दी बो ठीक है सर ऑटोमेटिकली डिलीट हो गये थे एंड ऐसा ना कि किंतु मोटा मोटी कास्ट सो आमी अतो टा कास्टोमाइज देखा चाहिए ना एंड इर पड़े आमादेर साइन अप बा साइन अप करा पड़े धरन जे अपना नेक्स्ट स्किन चल रहा है शेटा हुलो होम स्किन ओके सो होम स्किन टा आपना मोतो कुले कास्टोमाइज कर बन और तथा आपने साइन अप करा पड़े एप्प की विषय रूपो तोड़ी कर चाहिए नेटर रूपो डिपेंड करे � ठीक है सर, तो आमी ऐटा के आज की विशेष भावे ये कोट चीना, आमी जस्ट एक है ना कोई टी बटन नहीं निकला, ठीक है सर, एम नी जस्ट देखना चुनो, तो अखुन चलें जे आम्रा की भावे ये स्किन गुलो के आश्चर्य ब्लॉक से कास कर बो, ठीक है सर, और तब ब्लॉक से कास करे की भावे आम्रा ये स्किन टके कंट्रोल को ठीकेस्ट ठीक है सामी है ना जस्ट टेस्ट दिए दिलाम एंड प्रोजेक्ट आईडी टा दिए दिलाम ये टाइ ठीक है सर मॉन करने जेट आईडी दिलाम सो ये पढ़े आई एक्सेप्ट एंड देन कंटिन्यू वे क्लिक कर बन ठीक है सर ये गुलो जाइ रोए चे शेयर को में थक बे टाइम ये कोनो टेंशन नहीं ये पर कंटिन्यू दे क्लिक कर सो गैस ये पढ़े सिलेक्ट एन अकाउंट ऐखन थे के एक टा क्रिएट न्यू अकाउंट क्लिक कर पर ऐखन थे के हमरा ये पढ़े नाम दे दीजिए टेस्ट ठीक है सर य सो क्रिएट प्रोजेक्ट क्लिक कर पर क्रिएट निव प्रोजेक्ट एखे किस खण मध्य प्रोजेक्ट ही तैरि है सो एक समय तो गाइज एखे देखें जो योर प्रोजेक्ट इज रेडी एर पर हमें कन्टिन्यू क्लिक करब ओके सो एखे चले अलरेडी ए रखम सब किस चले एखे देखते हैं ठीक है सो एखान ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट सेंगस ठीक है ये प्रोजेक्ट सेंगस चले जाबारा एखान टेस्ट क्लिक एखान प्रोजेक्ट सेंगस चले जाब सो प्रोजेक्ट सेंगस जावर पर एखे ओएफ एपीआई की एक पाई कीटा अवश्य अपना सेव कर रखते देखिए दीची कि भावे की काजे लगाबें ओके तो गाइज धरें जो स्क्रीन वन अटोमेटिकाली किस आसार पर अटोमेटिकाली हमारे आगे सैन आप स्क्रिने चले जाए ओके गाइज ये क्षेत्र करार्ज आपनारा जो क्षेत्र कर सोशाले सरि एखान सेंसर चले जाए सेंसर जा रार एक क्लोक नहीं ओके सो क्लोके जाने देखें जो टाइमार एखे अवश्य टाइमार एक सिलेक्ट कर देवें एखे एक सेकेंड दिए दिल अर्थात एक हज़ार जो लिखभन एट मिली सेकेंडे काउंट कर अवश्य अपना जो तीन सेकेंड दीते चान तीन हज़ार ठीक है एटाई और मैं जो सेकेंड दीते हैं तरह एक हज़ार गुण दिए देवें ओके सो ए जाहोक ना क्या एख देखें जो कि ब्लक से क्ज करब स्क्रीन वाने सो स्क्रीन वाने जो चले आस तक प्रथम क्यों जख स्क्रीन वान इनेशालाइज हो मैं स्क्रीन वान चालू हो तक क्लक से टाइम टा इनेबल हो गया ओके सो क्लॉक से हम रचोले के लम एंड एक हंड एक हंड के इसे से टाइम इनेबल ऐट दिख क्लिक कर बन एंड ए ब्लॉक्स टा नहीं निभे ओके सो एर पड़े एक हंड के हम रा लॉजिक के चले जावो एंड लॉजिक के चार पर ट्रू माने टाइम टा हमारे इनेबल होलो जोखोन स्किन वन टा इनेशलाइज होलो माने चाल क्लोक टाइमर ठीक है मैं क्लोक टाइमर जो चालू आए डुप्लीकेट कर ठीक है अर्थात टाइमर जो शेष हो तक एट फल्स हो जाए ठीक है सो फल्स हम कि क्ज कर देखिए दीब सो आबाद कंट्रोल से चले जाब एंड दें एखान ओपेन एनदार स्क्रीन ठीक है एट कसटी देखिए एर आगे पर्व एट अवश्य आगे पर्व देखे आसबें अपना हाँ इरपर हमें टेक्सटे चले जाब ए फाका बक्स नहींब एंड एखान कौन स्क्रिने जो चाची धरें जो लग इन स्क्रिने चले जाब हाँ सो हमें एखान स्क्रीन नेम तो एखे दिए दिल स्क्रीन नेम तो अवश्य शर्टिक दे चेषा करें ता छाड़ा क्योंकि क्या होना सो यथम स्क्रीन वाने यतटूक क्ज कर ले यतटूक क्ज करार माध्यम में देखें जो एखे जो टाइम टी दिए क्लोके ठीक है ये टाइम टी शेष हो जा अटोमेटिकाली एखान लग इन स्क्रिने चले आसब ओके सो हम आज के लग इन स्क्रिने का देखो ना हमें सैन आप स्क्रे क्षेत्र आगे करब हमारे डाटा बेसर साधे सैन आप स्क्रीन के क्यों अटाच करब ओके कारण भिडियो अलरेडी अनेक लंग गए अपना कन्टिन्यू करते थकें तो हमें शिखते पर सो हमें ये सैन आप स्क्रे क्षेत्र की भावे करब वाला डाटा बेसर साथ ही क्यों एड करब अर्थात हमारे डाटागुलो जेखने एड हो ओके सो ए चले जा 
এখান থেকে যে কাজটি করব গুগলে চলে যাব এবং গুগলে যাওয়ার পর ফায়ারবেস ডেটাবেস ঠিক আছে সো ফায়ারবেস ডেটাবেস এটি দিক একটা নিয়ে নেব ঠিক আছে এটার নাম আশা করি যে কোনো দিতে পারেন এবং এখানে প্রজেক্ট বাকেটে আপনারা সাইন আপ নামে দিতে পারেন ঠিক আছে অবশ্যই এই নামটি মনে রাখবেন ঠিক আছে প্রজেক্ট বাকেটের নামটি মনে রাখবেন সাইন আপ ঠিক আছে এখন যে কাজটি করবেন আপনারা সরাসরি ব্লকসে চলে যাবেন ওকে সো এখান থেকে কি এই সাইন আপ বাটন ঠিক আছে অর্থাৎ বাটন টু আপনারা চাইলে এই বাটন টু এর নামটা এখান থেকে চেঞ্জ করে দিয়ে আগে থেকে চেঞ্জ করে নিলে আর কি সুবিধা হবে সাইন আপ ঠিক আছে এরপর আমি রিনাম করে দিলাম অ্যান্ড দেন আবার ব্লকসে চলে আসলাম ঠিক আছে সো এখন দেখেন এখান থেকে আমরা সাইন আপ বাটনে যখন ক্লিক করবো অর্থাৎ হোয়েন সাইন আপ বাটন ক্লিক ঠিক আছে মানে এই বাটনটিতে যখন ক্লিক করবে তখন দেখেন যে আমরা লজিক নিয়ে নেব ঠিক আছে ইফ দেন সো এরপর আমরা লজিক্সে চলে যাব অ্যান্ড এখান থেকে অ্যান্ড একটা লজিক লাগবে এবং এই লজিকটা লাগবে ঠিক আছে সো এটাকে প্রথমে আপনারা ইফে অ্যাটাচ করে দেবেন অ্যান্ড এটাকে অ্যাটাচ করে দেবেন ঠিক আছে ঠিক সেম টু সেম প্রসেসে এটা ডুপ্লিকেট করে নেবেন অ্যান্ড এখন যে কাজটি করবেন এখান থেকে যেহেতু আমরা প্রথমে কি করব এই টেক্স বক্স থেকে এই টেক্স বক্সে কী থাকবে আপনাদের ফোন নাম্বার ঠিক আছে সো এখানে এই টেক্সট বক্সের নামটা আমি চেঞ্জ করে দিই টেক্সট বক্স এখান থেকে আমরা লিখে দিলাম নাম্বার ঠিক আছে সো আমি লিখে দিলাম নাম্বার অ্যান্ড টেক্সট বক্স টু যেহেতু এটা এটাতে থাকবে হলো পাসওয়ার্ড ঠিক আছে আমি এখান থেকে অলরেডি চেঞ্জ করে দিলাম তাহলে কাজ করতে আর কি সুবিধা হবে ওকে সো আমি পাসওয়ার্ড নেমটা চেঞ্জ করে দিলাম অ্যান্ড এখান থেকে আবার ব্লকসে চলে যাবেন অ্যান্ড এখানে দেখেন যে অলরেডি কিন্তু নাম্বার এবং পাসওয়ার্ডের দুটি টেক্সট বক্সের নাম চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে ও গাইস আমরা এরপরে নাম্বার যে ব্লকসগুলো রয়েছে সেখানে চলে যাব কারণ আমাদের প্রথমে আর কি নাম্বারটা রিড করতে হবে ওকে সো এরপরে নাম্বারের ব্লকসে চলে গেলাম অ্যান্ড একটু নিচের দিকে স্কোর করে আসলেই দেখতে পারবেন এখানে একটি ব্লক রয়েছে যে নাম্বার টেক্সট ঠিক আছে এই ব্লকসটি নিয়ে নেব আমরা ঠিক আছে সো ইস নট ইকুয়াল টু মানে ইস নট ইকুয়াল টু এখানে আমরা টেক্সটে চলে যাবো আবার টেক্সটে যাওয়ার পর ফাঁকা বক্সটি নিয়ে নেবো এটি মানে দাঁড়ায় বন্ধুরা এটি মানে দাঁড়ায় যে যখন কেউ নাম্বার ধরেন যে যখন সাইন আপ বাটনে কেউ ক্লিক করবে যদি নাম্বার যে টে বক্সটি রয়েছে সেটি যদি খালি থাকে অর্থাৎ এখানে যে খালি বক্সটি দিয়েছি এটার সমান হবে না কখনোই অর্থাৎ বক্সটি খালি রাখা যাবে না কিছু আপনাকে লিখতে হবে ওকে সো এটারই আমরা ডুপ্লিকেট করে নেব অ্যান্ড ডুপ্লিকেট করে নেওয়ার পর আবার এখানে ঠিক সেম টু সেম প্রসেসে পাসওয়ার্ডের একটা বক্স তৈরি করব এবং ইস নট ইকুয়াল টু খালি মানে হলো এখানে ফাঁকা রাখা যাবে না ওকে সো এটার দ্বারা এটাই বুঝায় অ্যান্ড দেন যখন সে টাইপ করবে অর্থাৎ এই ডাটাগুলোকে আমাদের এই ফায়ার বেসে স্টোর করতে হবে ওকে সো আরেকটি কাজ দেখাতে ভুলে গেছি যে ফায়ার বেসটাকে আসলে লিঙ্ক করবেন কীভাবে এখানে দেখেন যখন আমরা এই ফায়ার বেসের যে ডেটাবেসের যে এক্সটেনশন ফাইলটা এটা নিয়েছিলাম এখানে ড্রপ অ্যান্ড ড্রাক করে এখানে দেখেন যে কম্পোনেন্টে কিন্তু ফায়ার বেস চলে এসেছে অ্যান্ড এখানে ফায়ার বেস ইউআরএল এবং ফায়ার বেস টোকেন অর্থাৎ এই টোকেনটা হলো এই যে ওয়েব এপিআইকে এটি দিয়ে দেবেন ঠিক আছে সো এটা আপনারা এখান থেকে কপি করে পেস্ট করে দেবেন সো গাইজ এখন এই ফায়ার বেস ইউআরএলটা কোথা থেকে পাবেন এটি আসলে দেখিয়ে দিই আমি এরপর ডেভলপসে ক্লিক করবো অ্যান্ড ডেটাবেসে ক্লিক করবো ওকে সো ডেটাবেসে যখনই ক্লিক করবেন দেখেন যে আরেকটি নতুন ইন্টারফেস আপনাদের সামনে চলে আসবে সো আমরা এখনও কিন্তু ডেটাবেস আপনাদের ক্রিয়েট করা হয়নি আমি ডেটাবেস ক্রিয়েট করা দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের সো গাইজ এরকম অপশন চলে আসবে ঠিক আছে এবং আমরা অর চুজ ইউর রিয়েল টাইম ডেটাবেস এখান থেকে আমরা একটা রিয়েল টাইম ডেটাবেস তৈরি করবো ওকে সো ক্রিয়েট ডেটাবেসে ক্লিক করবো অ্যান্ড এখান থেকে স্টার্ট ইন টেস্ট মোড ওকে সো লকড মোডে ক্লিক করবে না স্টার্ট ইন টেস্ট মোড দেওয়ার পর ইনেবল করে নেবেন ওকে সো ইনেবল করার পরে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখেন যে আমাদের কিন্তু ডাটাবেস তৈরি হয়ে গেল এবং এই যে ডাটাবেস যে ইউআরএলটাই এই ইউআরএলটাই আমাদের দরকার ঠিক আছে সো এই যে উপরের ইউআরএলটা রয়েছে এটাতে ক্লিক করবেন অ্যান্ড এখান থেকে এই ফার্বেস ইউআরএলে পেস্ট করে দেবেন ওকে সো কাজ শেষ এবং এটা আসলে ডিসমিস করে দেবেন অ্যান্ড এখন যে কাজটি করবেন আবার ব্লকসে চলে যাবেন যেহেতু আমরা সাইন আপ ব্লকসের কাজ করছি এবং এখান থেকে আমরা একটা লজিক নিয়ে নিয়েছি অ্যান্ড আবার ফায়ারবেস ডাটাবেসে চলে আসবেন ওকে সো ফায়ারবেস ডাটাবেসে আসার পর যেহেতু ফায়ারবেসের ডাটাগুলো স্টোর হবে অর্থাৎ এখানে একটা স্টোর ভ্যালু রয়েছে ঠিক আছে এই যে স্টোর ভ্যালু ঠিক আছে এটি নিয়ে নেবেন অর্থাৎ ফায়ারবেসে স্টোর ভ্যালু তার মানে হলো এই যে ডাটাবেসটা রয়েছে এই ডাটাবেসে এখানে যে টেক্সট বক্সে যে নাম্বার এবং পাসওয়ার্ডটা টাইপ হবে এটাই আমাদের এই ফায়ার বেসের যে আমরা যে ডাটাবেসটা তৈরি করেছি এই ডাটাবেসে আসে স্টোর হবে ঠিক আছে কারণ এই অ্যাপ তো আপনি নিয়
একটা যেহেতু আমরা দিয়ে দিয়েছি যে ফাঁকা বক্সে ক্লিক সাইন আপে ক্লিক করলে কোনো ডাটা স্টোর হবে না অর্থাৎ পরবর্তী পেজটিতে যাবে না সো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা ইলস অপশন যুক্ত করতে পারি ঠিক আছে এখান থেকে এই যে সেটিংস আইকনটি ক্লিক করবেন অ্যান্ড এখান থেকে ইলসটাকে এভাবে অ্যাড করে দেবেন ঠিক আছে সো এখানে একটা নোটিফায়ার অ্যাড করবো আমরা নোটিফায়ার জিনিসটা কি নোটিফাই করবে ঠিক আছে আপনি যদি কোনো কিছু রং টাইপ করেন সেক্ষেত্রে নোটিফাই করবে সো আমরা এখান থেকে ইউজার ইন্টারফেস অ্যান্ড দেন এখান থেকে নোটিফায়ার একটা নিয়ে নিব ঠিক আছে সো নোটিফায়ার আবার ব্লকসে চলে যাবো অ্যান্ড এখান থেকে দেখেন যে এখানে একটা নোটিফায়ারের ব্লকস চলে আসবে ঠিক আছে নোটিফায়ার ব্লকসে যাওয়ার পর এখান থেকে আমরা একটা ব্লকস খুঁজে বের করার চেষ্টা করব যে এই যে শো অ্যালার্ট নোটিস ওকে সো আপনারা এখানে প্রত্যেক নোটিফায়ারের প্রত্যেক অনেক নোটিস দেওয়া রয়েছে এখানে আপনারা যে কোনো কিছু চাইলে ব্যবহার করতে পারেন এটা আমি আস্তে আস্তে সব কিছু শেখাবো অবশ্যই আমাদের সাথেই থাকেন ঠিক আছে সো এখন দেখেন যে নোটিসটি আসলে কি শো হবে এটা এখানে একটা টেক্সট বক্স নিলেই হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে সো এখানে আমি লিখে দিলাম যে প্লিজ সো গাইজ এখানে আমি লিখে দিলাম প্লিজ ইন্টার ইউর ডিটেলস ওকে সো এটা আপনারা চাইলে চেঞ্জ করে দিতে পারেন এটা সম্পূর্ণ আপনার উপর এখানে কি নোটিস দেখাবেন এটা আপনারা অবশ্যই দিবেন অ্যান্ড দেন এখানে যদি এই ভ্যালুটা স্টোর করার পরে কোন স্ক্রিনে নিয়ে যেতে চাচ্ছি সেটা আমরা এখানে সেভ করে দেবো ঠিক আছে সো এর জন্য আমাদের কন্ট্রোলে চলে যেতে হবে অ্যান্ড ওপেন অ্যানাদার স্ক্রিন ঠিক আছে মানে এই ভ্যালুটা যদি সে নেয় ঠিক আছে এরপরে ওপেন অ্যানাদার স্ক্রিন সো এখানে আবার আমরা টেক্সটে চলে যাব অ্যান্ড টেক্সটে যাওয়ার পর এখানে এই টেক্সটটি সেভ করে দেবো ঠিক আছে সো এরপরে আমাদের কোথায় চলে যাবে লগ ইন স্ক্রিনে চলে যাবে ওকে সো আমরা লগ ইন স্ক্রিন নাম দিয়ে দিলাম কারণ আমরা লগ ইন স্ক্রিন এখানে দেখেন যে লগ ইন নামে একটা স্ক্রিন নিয়েছি সো এই যে ফিল ডাটাগুলো ফিল করার পর যদি ডাটাবেসে স্টোর হয় অর্থাৎ আমাদের এই ডাটাবেসে স্টোর হয় সেক্ষেত্রেই শুধুমাত্র ওপেন অ্যানাদার স্ক্রিন স্ক্রিনটা হলো লগ ইন স্ক্রিন অর্থাৎ এই স্ক্রিনটা ওপেন হবে আমরা যদি একটু ডিজাইনে যাই সো এই এই লগ ইন স্ক্রিনটা ওপেন হবে ঠিক আছে এরপরে এখানে পাসওয়ার্ড সরি নাম্বার এবং পাসওয়ার্ড দেওয়ার পরেই আইডিটি অটোমেটিক্যালি লগ ইন হয়ে যাবে সো আশা করি বুঝতে পেরেছেন সো আজকে ভিডিওটি অলরেডি অনেক লং হয়ে গেছে সো নেক্সট ভিডিওতে আমরা লগ ইন এর যে ব্লকসের যে কাজগুলো রয়েছে সেগুলো দেখাবো অবশ্যই কালকের ভিডিওতেই আমি দেখিয়ে দিব সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকে বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করেন যাতে আপনাদের বন্ধুরাও এই বিষয়গুলো জানতে পারে ওকে সো গাইস আজকের ভিডিওটি পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাই